。えー、それでは失礼いたします。えー、っと本日は本当にあの世界的なあの学者で、そしてあのノーベル学賞、生理学賞の広報にもなっていらっしゃる森勝俊先生にお越しいただきました。本当にお忙しいところありがとうございます。今日は先生にですね、まあ、研究生活の中でどのように英語を使ってらっしゃるか、まあ、その方針戦略コツといったものをまあ中心にお伺いできたらと思っております。まあ、とはいえですね、まあ、話の流れからしますと今までこの先生がどのように英語を学んできてそして使い始めてきたかというふうなお話を先に伺った方が良いかもしれません。先生のの今までのキャリアというものをまあどのように区切るか、大学入学以前以後大学院生それからテキサス大学で研究員をなさっていたその前後、まあ、どういった区切りでも結構ですので先生がこれまでどのように英語を学びそして使うようになってきたかということをお教えいただけますかよろしくお願いします理学の森です、まあ、現在私はあの英語に関しては基本的に毎日英語の論文を書くというのがこれがメインの仕事になっていますでまあ、それにコツについてはやっぱこれまでの経緯をお話した方がいいと思いますので、まあ、そちらからいきますけども私は田舎の小中高公立の学校を出ましたのでやっぱり読み書きが中心で英語に関しては話す聞くっていうのはほとんどあまりな学校では習わなかったですしたがってあの<咳>大学に入ってからもやっぱり読み書きが中心でしたし、えー大学院に入ってあの研究を始めるようになって、まあ、研究者として生きていきたいと思ってきたわけですけども当時やっぱり読みあの論文を読んだりするのはまあなんとかできましたけども、えー、聞くことはなかなか難しかったですねとあの教大研究室の教授が外国人研究者を時々連れてきて英語でのセミナーっていうのをやっていただいたんですけどもやっぱりなかなか分からなくて大抵眠りに落ちていたという睡眠時間になっていたというような状況です。で私自身はあの教団に入って文政仏学というのに出会って、まあ、私の人生が大きく変わっていって文政仏学をなんとか学びたいという思いが強くて工学部にいたのが薬学部に変わってでそれでその少し生物に近くなってで、まあ、文政仏学は最先端の学問だったんで薬学部で誰もやってなかったんで生化、えー、学というあの学問分野から始めたわけです。で,でもあの博士課程まで進んで,で幸いに、えー、中央大学の助手という立場になることができてでそこで、まあ、研究を続けていたんですけどもやっぱり物足りなくてやっぱ分子そこでも分子学学は学べなかったんで分子物学を学ぼうというその思いで学びたいという思いでアメリカに飛び出すという決意をしましたでそれがちょうど30歳の時ですねだからまあ結構遅咲きという感じではありますでその時、まあ、助手をやってたんですけどその助手を辞めてアメリカに行くということだったのでその英会学校に行く時間がなかったんですねあのやっぱり仕事をきっちり終わらせてまとめてから辞めるという出願がありましたので、えー、結局研究実験ばっかりしていまして英会話を学ぶことがほとんどできなかったんです非常に不安だったんですけどもまあちょっと何かしようと思ってそのアメリカのテレビドラマのビデオを借りてきてそれを読んであの。かなりと2人で見てましたでそれでは宇宙人が地球に侵略,あの侵略してくるという話だったんで,ですが宇宙人はな教科書的な英語をしゃべってくるので宇宙人が言ってくれることは何か分かるんですけどアメリカ人が言ってることは全く分からんなって言って何言ってんやろうってな感じでアメリカに飛び出しましたでまあそれでやっぱりなかなかあの大変でした苦労がありました特に上一旦はテキサス州のダラスというところでそこのラボには日本人は私一人だったんですね前任者は日本人だったんですけどその方と2週間だけあの重なってあとその方の研究やあのアパートなんかも引き継ぐという感じでラボでは日本人一人だけでしたで最初にボスがちょこちょこっと話をしてな一応受け答え何度かしてたらああ大丈夫だねって言ってほとんど遠慮してくれなくてラボではあまり誰も遠慮してなくて普通に英語は聞き換わってましたでどうしようかなと思ってた時に、まあ、多くダラスにいた日本人の多くの人はやっぱり英語難しいのであの耳が不自由な人のためにテレビであの話してることを字幕に起こしてくれる装置って、まあ、割とそんな高くないものですよそれを買ってきてでその字幕でな何を言ってるか字幕で追いかけるというのをやってましたテレビ見るのもあの英語の勉強だと思って、まあ、仕事で結構遅く帰ってきてたので夜遅いと黒人の人のコメディが中心で
アイエントっていうような英語の形のものでしたけどもとにかくその字幕を追いながら何喋ってるかはフォローするとかトワイライトゾーンとかいうようなあの科学もの,のも,ものを見たりして勉強してましたですねでもなかなかわからなくて、えー、あのラボのパーティーとかいうといわゆるウォールフラワーといってこの旗,旗で壁のと,のところでじっと何起こってるか見てるような感じでしたでラボではずっとあのラジオがかかっていてで最初のうちはずっと雑音だったんですけどもで多くの人は、ね、半年経ったらなんか分かるようになるっていうことを言われたんでそうなるかなと思って期待してたら半年経って4月に行ったんで半年経って10月にはまだ雑音でしかなかったですところが12月になると突然のようにさあこれ今はアルコール中毒患者のための病院のコマーシャルだっていうことが分かってきて少しやっぱりそんな何やかしてるうちに耳に入ってくるようになってでそれでだんだんえー、分かり始めてきたのかなと、まあ、30で行ったので8ヶ月ぐらいかかりましたけど、まあ、少しずつ分かりかけてきたかなという感じですでそうして、まあ、あのパーティーなんかの時にもなんか少し自分で話題を持っていくとなんか、まあ、あのウォールファラーだけじゃつまらないからなんかこう一,一,あの一つ二つの話題を持っていってそれを話してみるというような努力はしていましたですねでそれでまあ聞く方はだんだんと良くなりましてで<咳>話,に話す方に関しては私はずっと中学校の時から剣道をやってましてで大,大学も兄弟も大会剣道部でやってたんですけどもでその後ダラスに行った時に幸いのことに針鍼灸師の先生波島先生という方が剣道場をやっておられて週2回稽古をしてたんですねでそこであのちょっとまあアメリカはテキサスだったら、まあ、レベルが低いんでそこで少し、まあ、正当歯の剣道を心す、まあ、大学時代は負けたくないんでちょっと横から打つような剣道をしてるとなかなか4段通らないんですねでそこで4段はもう指導者レベルなんで変な打ち方をしてると勝ち負けじゃなくてちゃんと正しい打ち方をするということを求められるんでずっと落ちてたんですけどアメリカでレベルが低いからその正しいまっすぐな打ちに変えたらシアトルで4段合格したんですねでそれで、えー、そうすると鍋島先生が4段は指導者レベルだからっていうのでそれから私に指導を任せるいただくようになってで毎回私がこの説明をするという技の説明とか剣道の決まりとか、まあ、いろんな日本の古典的なものをきちんと英語でしゃべるということを必要に迫られたんで今度これ何て説明しようかと思って通勤時間車の中で考えたりとかそういうことをしているうちにまあ少し話しするのもできるようになってきて、まあ、4年半聞くダースにいたんですが、まあ、終わり頃にのはまあまあ喋れるようになったかなという感じはしましたで今はまああので研究の方に関して話をしますとやっぱりあの研究成果を発表するということは大事なんでその発表をするときに私は原稿を書いてましたずっとラボの中でもあのミーティングで自分の研究成果を発表するということの時にやっぱ間違ってはいけないのでアドリブでやるんではなくてあのちゃんと原稿を書くと。原稿を書いて、えー、それで一緒どう、どうやったらうまく伝わるかを考えながら、しっかり原稿を書いて、それをまあ読むというところから始めました。で、これは結局、その、学会発表なんかでも重要で、学会発表なんかもやっぱり、あのー、準備が足りなくて、アドリブでやってると、何言ってるか結構わからないというところがあるんで、その、まあ、ほとんどずっと、えー、原稿、発表の時には原稿を書いてました。でどうやったらうまく伝わるかを考えながらやるということで、まあ、今から考えると50歳ぐらいまでは原稿を書いてやってましたね海外行く時は飛行機に長く乗るもんですから飛行機の中でずっと原稿を書いてどうやったらうまくしゃべれるかというのをやりました研究者として大事なのは、えー、あの顔と名前と仕事の3点セットで覚えてもらうということが一番大事だと思ってますね私のこの顔を見ると、森という名前が浮かんで、で、しかも、今、招待するそうと。英語では UPR というんですが、UPR だと。この3つが、をまとめて覚えてもらえると、あの、認知度が高まって、っていうことなんで、そのためにやっぱ、プレゼンテーションはとても大事なんですね。だから、そのプレゼンテーションを全力でやるということを、念頭に置いて、若い頃からはずっと、いいプレゼンをするということが、まあ、最大の目標と。それすると、
だんだんと認知度があるんですね。で、我々のあの他の学分野はよく知らないんですけど、我々の分野、生物科学の分野だと、えー、ちょっと前まではコードスキンスプリングハーバーといってニューヨークの郊外にそういうコードスプリングハーバー研究所という有名な研究所があって、そこでその分野のミーティングが2年に1回行われるんですね。で、もちろん若手研究者としていく場合はポスター発表から始まります。ポスター発表をポスター発表で申し込んで,でポスターを作って持っていってそこで、えーまあ、あの長い時間1時間2時間1時間ありますからそこでポスターを,を訪れてきた人とディスカッションするということを、まあ、最初にやるわけですけどもその我々の行って参加してたのは5月の連休中にいつもや,やられて大変だったんですけどそこであのいいポ,ポスター発表の中からいいのは主催者が選んで口頭発表短いショートトークをさせてもらえるというのがあるんですね。招待講演者は20分とか25分間の、えー、講演があるんですけども、ポスターの中から選ばれたショートトークは10分とか12分とか短い時間ですけども、招待講演者が話す壇上、同じ壇上に上がると。我々はプラットフォームというんですけど、まあ、ポスター発表を出していて、プラットフォームに呼ばれるというのが最大の栄誉ですね、若手の研究者としては。で、そのプラットフォームに呼ばれて、12分ぐらいの短い間でも、自分の,あの研究内容を精一杯アピールすると、そういうことを繰り返すということをやってましたね。で、それで、えー、96年、98年、2000年ぐらいですかね、そのぐらいに、3年連続、ポスターハッからあのプラットフォームに呼ばれていって、そうすると、2002年には招待講演がやってくると。というような、いわゆるマスター、あのゴルフのマスターの招待状が来るみたいな、あんな感じのところになるんですね。そういうところで、プレゼン、しっかり原稿を書いて、で、まあ、あの、選ばれたら、原稿はよく覚えて、で、あの、原稿を読まずに、あの、ラボの中では原稿を読んで、ご読みながらやってましたけど、やっぱプレゼンするときに、あの、学会のプレゼンのときには、原稿を読まずに、えー、その、いい発表をするということを念頭にやっていました。でまあ、それで招待講演が来るようになって、まあ、そ,あのその3点セットで覚えてもらって、招待講演が来るようになったという感じですね。まあ、そういうことを通じて、そういうあの良い発表をするというようなことを、原稿を書いてやるとかいうようなことをやっているうちに、私自身が一番そのアメリカに出て良かったことは、英語で考えると。論文をかいあの書くときに、多くの日本人の方は、まず日本語で原稿を考えて、それを英訳すると。いう形の方が多いと思うんですけど、それだとどうしてもゴツゴツした感じ、岩,岩肌を歩かあのゴツゴツしたあの岩のあるところ、道を歩かせるような感じになると思うんですけども、私自身は英語で論文を書く、あるいは英語で発表するときには、最初から英語で考えると、英語の中で単語を探していく、文章を作っていくということをができるようになったのが、私にとっては一番大きかったかなと。それで今多分一応なんか自分で言うのは恥ずかしいですけど、私の論文は分かりやすいと、すぐに頭に入ってくると言っていただけるんですけども、それは英語で考えてるって書いてるからだろうというふうには思っています。それが私の最大のコツっていうんですかね。だからそこまで英語で考えるぐらいまで努力すると、だいぶ違いますよと。日本語の世界を英語の世界に変えるんじゃなくて、最初から英語の世界で、あのーものを考えるということが多分目指すことかなと思いますだちょっとだけ学生の時から自慢してますけど今でもたまには英語で夢見るよと大抵大失敗した夢しか見ないんですけど英語で夢を見るぐらい英語になれるということは大事かなと思います我々の分野では英語をするメリットという英語が使えるメリットというか英語が使えないデメリットのがはるかに大きいのでとにかく英語は習うよりなれろの世界ですからなるべく多くの時間を費やして英語に慣れていただくというのがいいんじゃないかというふうに思います先生が今最初から英語で考えるようになってというわけもあって先生の論文はあの英語話者にも非常に分かりやすい論文であるとそういうふうなあの評判も得るようになったというわけですねところが先生のお話を聞いてみますとこうところどころでどのように話せばうまくなるだろうかどのようにっていうふうにこう非常に考えてらっしゃるような印象を受けました例えば剣道の指導の時でもどうやったら伝わるかな
それから、えー、と若い時代にですね研究の発表の原稿を書いてた時もどのように話せば伝わるだろうかというような形そのただただ習うようになれろというよりももちろんそうな通りなんですけれど非常にその先生分析的にあのアプローチされているようにも聞こえたんですけどその辺はいかがですかそうですねやっぱあの伝わってなんぼという世界なのであのただ喋ってるだけ独りよがりは全く意味がなさないのであの<咳>そこをいかに伝わるかで言うあの自分がその例えば30分の公演でも10分の公演でも何を一番したいかっていうのをこの辺の頭のちょっと上に置いておくということをしてでこ,れをこれを伝えたいんだというためにロ,ロジックを組み立てていくあのスライドの順番を考えて何を一番伝えたいかということを念頭に置いてあの話を組み立てていくというのがとても大事だと思います。でさらにに原稿を書いてる時にちょっとこの言い方変ですか背後霊みたいなのを置いといて第三者がここにいてこの自分のしゃべってることを全然バックグラウンド知識がない人が聞いた時にこの表現で分かるのかということをこの辺の人にちょっと尋問しながら原稿を書いていくというところやっぱ伝,え伝えるためには何がベストかということはよく考えていると思います。であのまあ、途中でもなんか研究室の学生に立ってどんな教育をしているかということもなんかご質問の中にあったと思うんですけどそれほどすごい教育をしているわけではないんですけどあの博士課程以上の人には年に1回英語発表会というのを課しています。で20分1人20分の発表で1年間にどん、まあ、これまでの研究で何が分かったか。とということを発表してももらうんですけども多くの学生はあの最初ボロボロですね本当にやったことをなんか書いあの言ってるだけあの話してるだけっていうかやったことを淡々と書いていってあのの話してるだけっていうことで伝えてるというところが足りないそこが全く足りなくてその。自分,自分はその実験をずっとやってきてるんだからもちろん自分が最大の理解者なんだけどそれを知らない人にどうやって伝えるかという努力が足りないということで結構20分発表させて大抵ボロボロの批判をして終わらせるようなところなんですけど伝える理解してもらうという視点がほとんど欠けているということを多く言っています。だからあの発表するためにスライドをずっとあの今のパワーポイントで20分だったり20枚とか25枚とか使うわけですけどもそれをやってずっと発表のためにずっと25枚並べたらそこが終わりじゃないとそっからが始まりでそっからこの順番をどう変えたらあの自分の話が伝わってやっぱりこいつは優秀だと思わせなければその先が開けないわけですから自分がの優秀さをアピールするにはやっぱりいい発表しないといけない。そのためにはもっと努力しないといけないとただ自分がずっとやった順番にや,やった順番にずっと結果をスライドを並べていただければ十分には伝わらないとそこからストーリーを持ってこう何を伝えたいかを言うために順番を大胆に変えてまでちゃんとあの伝わることを意識すべきだということはかなりいつも言っていますでそれで最初はみんな苦戦するんですけどもあの去年ちょっと上達したかなと思うのはだいぶ研究があのうまくいって、まあ、最後我々は論文出さないといけないんですねだ今のこのうちの生物物理学教室の大学院生が博士号を取ろうと思うと英語で書いた論文の第一著者になるということが必須で第一著者として英語の論文を発表するとそうするとあの博学位論文を申請する資格ができると。いうことなんでその学位論文を,あの論文を書くために今研究をずっとしてるわけですけどもそれまで、あのー、研究はまっすぐ一本道じゃないであれこれあれこれ言うからその途中でやると研究話もあれこれなってしまうんですけども去年に一番良くなってなと思うのは一人やっとこう長年のルールも結構5年じゃないんですけどやったので論文に、あのー、書こうよと論文にまとめようというところをやって今論文をどうずっと議論しながらやってくるとやっぱり話の伝え方が分かってきたみたいでだいぶそ,のそれまではその学生は結構それでは自己中だ,だ自分の言いたいことやってるだけで
こ,こういうところまであの全くしない調子に期待して喋ってんのというのはかなり自己中の話だったんですけどやっぱり論文を書こうといった論文のための図を整理してくるとやっぱ頭の中がだいぶ整理されてきてうまくかなりうまく喋れるようになったということで、えー、やっぱりその研究を進めていくということも大事ですしその上にいかに伝えるか。もう優秀だと思,えなけ思ってもらえなければこのアカデミーの世界に残っていけないですからそこをやっぱり考えるようにということは毎年言っていますなるほど先生のお言葉の中で資料が全て揃ってからそこで終わりではなくてそこからがスタートであるとでうまくストーリーにして面白いと思ってもらわなきゃいけないでその時に自分中心であってはいけなくこのトピックについてあまり知らない人だったらどう思うだろうかどう考えるだろうかというふうなことつまりストーリーテリングというふうなことそれから第三者の目を持つというこの2点がありましたでもなかなかその学生さんの話を見ているとなかなか苦労するみたいですねあれやっぱりこれは苦労して体得するしかないものでしょうかそれとも何かコツとかございますか苦労してやっぱりその,その時に今2分かなとこうダメ出しはするんですけどもどうやったらあのいいより良くなるか少しアドバイスをしてますねだからその自分は知ってても他の人はねついてくるのが精一杯っていうのこともあるあるので少しこうあの分かりやすさだから順番でこういう順番で行っていくという時で<咳>全部別個のスライドにしてしまうと。2つ前のスライドを覚えてないとこの1つ前があのこのスライドが分からないということでは来ないからなんかど,どっか下か上かにそのまとめた表みたいなのを作ってこの,スラあのスライドでここが分かりました次のスライドに行くとここが分かりましたでこの3つ目でここが分かりましたというような表みたいなのを作って今ここを喋ったはるんだよとでそれ結果こういう結果が言えますというようなことを少し少しサービス精神を持たないと。言ったことを自分の言ったことを分かれというようなことではなかなかあのいかないんでやっぱりサービス精神ってどうやって分かってもらうかにの工夫をすべきというふうに思ってますそれはそのスライドにちょっと工夫するだけで全く独立したスライドにするんじゃなくてここに流れがどう来てるかということをどっかに書いておくような努力をするとだいぶ違うというふうに思います。自分がどう喋るかというだけではなくて相手がどう理解するかというふうなことを織り込んだ上でスライドでも話をするというふうなことでもお気をつけるということですね基本的にアカデミーの一世界で生きておこうとポジションを取るときには最後プレゼン勝負になりますからそこのプレゼン勝負で勝ち残れないとこの世界ではいけないと思うんでそのための努力ですね。やっぱりそので面白いこいつに何かあのポジションを与えたら何か面白いことしてくれそうということを聴衆に思ってもらわないとポジション取れないんでそこの努力は惜しまずにやるべきだというふうに思います今はそのご講演とかその論文とかどちらかというとその著者の方が主,主導権を取ってお話あるいは書くことをお伺いしましたただ研究者のつながりの中では例えば学会の懇親会の中でいろいろ話をするあるいはメールの交換で共同プロジェクトがあるというようなそのインタラクティブその必ずしも自分が主導権を取るわけではないようなインタラクティブな英語仕様もあるかと思いますそういうことについては何か先生お考えとはありますか考えというかねいや懇親会は難しいですよやっぱり我々の英語ってねこの研究ベースの研究論文ベースの英語になってますのでまあ一応毎日 CNN とか BBC とかのネットニュースは見てますけど知らない単語いっぱい出てますからね毎回なんかこう引かないといけないとかタリバンだれとか言っていくとバンっていうのを書いてなんだバンってなんだろうって研究では使わないですけどバンって引くと禁止するという意味になったりするんですねだからそういう意味で語彙が足りないですなのであの普通の会話が一番難しいですよねで普通の人と普通の会話をするのが一番難しいというふうには思ってますのでそこは語彙を増やす努力はした方がいいと思いますね。特にあの記憶力が伸びるのは若い時代なんで、特に学部生の方なんか語彙を増やすということはだ、ね、若いうちほど効果が上がると思いますね。私なんかなんか調べてもすぐ忘れてくるようなところがあるんで、そこ、えー、<咳>がやっぱり大事かなと思います。語彙語彙を広げるというからまあ英語に。
英語的表現っていうのもやっぱあるんですよねでその英語的表現になれるというのはやっぱり今経験ですね例えばうちの,あの割とシニアな方のメンバーでもたくさんのことを学,学ばせていただきましたっていうことはよく言いますよねそれ「アイスタディだろ」って言っちゃうんですよね通じませんよね<笑>勉強それは一生懸命勉強しましたってんか本を読みましたということなんでそれは「アイラン・ダ・ロット」ですよね皆さんからいろんな話を今日の,あのシンポジウムからとても勉強になりましたが「アイラン・ダ・ロット」っていう方になりますよねそういうのはそれはスタディじゃダメよ通じないよアイラン・ダ・ロットやっぱりそれは海外にいたりとかのやっぱり幅広い経験が必要なので、まあ、そういう英語的表現になれるとよりコミュニケーションを取りやすくなると思いますけどもあとはコミュニケーションに関してはもう誠実にやるしかないと思いますね、あのー、そんな、あのー、器用に、あのー、振る舞うとかうまいこと、あのー、持っていくなんていうことはやっぱりなかなか日本人には、あのー、難しいところもあると思うので私自身は誠実にやると。あまり相手を支配しようとか、なんとかうまいこと、あのうまいこと切り盛りしようとか、切り抜けようとか、じゃなくて、基本的には誠実にやっていると、向こうもそういうふうな人間だと思って対応してくれるんで、基本は誠実に対応するということからスタートするんじゃないですかね。基本姿勢としてはやっぱり誠実さというものがある。とはいえ、英語表現にも慣れる必要がある。I studied a lot と I learned a lot。の違いいなんかっていうことですね先ほどあの先生の若いお若い時代に「トワイライトゾーン」とかいうテレビも見たしアメリカ時代では黒人のコメディも見たし現在ではその CNN や BBC のニュースもお忙しい中で見ようとしてらっしゃる。やっぱりその研究の英語とはちょっと違う日常の英語もまあコンスタントにこうご努力を続けてらっしゃるというふうに理解してよろしいですかそうですねやっぱりあの特に今海外出れなくなってる時代なので。あのそういうい意味で英語を使う機会が減っていますね、まあ、たまにあのオンラインセミナーを頼まれるようになったんですけどでこの前も時差がアメリカだと時差があるんで12時から始まるとかね2時までかかるとかそんなこともありますけどやっぱり使ってないとどんどんさび,さびますのでね使うことは大事だと。じゃあ時間もだいぶ来ましたので最後にまあ学生への助言ですよね。先生はあのやっぱり学部の1回生2回生にお会いすることはちょっとひょっとしたら少ないのかなとも思いますけれども全学教室科目の1回あ2回だけですねあなるほどまあこれを機会にですね、まあ、英語のことあるいは英語を離れてでも結構です、まあ、あの学部生に特にあの1回生2回生にメッセージをお願いできませんでしょうかはいやあの大学あの兄弟まずは入ご入学おめでとうございますということですけどそれぞれこんなことをしたいなと。思って大学に入ってきたと思うんでそれがそのままあの<咳>道へ進めていけるんなら良いですしまたでも兄弟はまあ自由の学部ですし2回戦の時には転学部という制度もありますのでなんかあのそ高校までの世界と大学に入った世界とはだいぶ違うと思うんですね高校までで習ったこととまあ実際高校の例えば生物に関してはですね高校の生物で習ったことと大学の生物で習うことはかなりレベルが違ってくるからもう大学になるともう全く違う世界になってくるんであのまずは自分がここの大学に入ったよあの志望理由をよく思い出してもらってその道に進んでいいかどうかはまあチェックしながらですねもうただもう入ったんだからそのままでいいやというんじゃなくて本当にこ,これで良いのかということをチェックしながらやっていく。でもしだったら大胆なりに道を変えるということも兄弟は許されてね東大はもう成績順で教養の成績順で希望のコース学部に振り分けるというようなところになっているんですけどそうとはまた違うところもあるということもあるんでまあ是非自分の進みたい道を、えー、見つけてほしいと。私自身は工学部の化学系で入ったんですけどもその1年生の時に新聞とかを読んで分子生物学というものがなんか突然登場してきて高校では全く教えてくれなかったものが登場してきて何なんだと思ってそれをいろんな本を読みながらやってるうちにこれが自分の目指すものだと思って2回生の時に薬学部に変わると、まあ、あの理学部にはちょっと変わりにくかったのでということで進路を大体に変えたりしたこともありますのでその。本当に自分が目指すものは今,今ここにいる
、この自分がいるトラックの上に、の延長所に目指すものがあるのかどうかをよく吟味しながら、さまざまな活動をしていただきたいと思います。まあ、勉強だけしようというわけで、私、あの、さっき言った大会剣道部だったので、えー、週6回剣道しましたんでね、結構きつかったり、体力的にはかなりきつかったんですけども、それが、えー、私なんか、インターハイなんか、はるかに遠く、高校の時もインターハイもちろん目指すんですけど、はるか遠くでベスト8もいけないような選手だったんですけど、兄弟で週6回、4年間、まあ3年半、練習したら、関西大会団体戦3位入賞で、全国大会になれましたので、ね、でそれが結構私にとっては自信になってるんですよ。だからまあ勉強だけじゃなくて、いろんなことに若いうちだから体力があるし、あのチャレンジし、コロナ禍で大変だと思うんですけども、えー、いろんなことにチャレンジしていて、自分の進むべき道を、えー、見つけていただきたいと、そう思います。ありがとうございますやりたいことっていうものを感じる感性そしてそれを行動に移す勇気決断とかそういったものもいろいろ伺えたように来ます。大学院生も大体同じようなメッセージですかねもし大学院生に言うことがあるとすれば大学院生になるとやっぱり論文読むべきですね、うん、論文読むことが大事実験するのはもちろん大事なんですけど実験すはしたらもう自分のことしかわからないことなんで、うんえー、論文を読むその世界を広げ論文を読むことによって世界を広げるということは大事なことだと思います、えー、まああの教授からすると実験だけしてくれる学生は自分私にとってはいいかもしれないけども本人のためにならないということもあるので私自身は研究の世界で割と早くから生きていきたいと思っていてで大学に入って研究テーマをいただきましたんで最初その<咳>修士課程の間はその分野比較的その私のついてた先生がアメリカから持ち帰った比較的新しいテーマ10年20年ぐらいの歴史しかないテーマだったのでその論文分野で出てる論文は全部読むという覚悟で孫引きしながらその論分野の論文は100本ぐらいだと思いますから全部読むということはしましたそれからあの博士課程に進んでからはその自分の研究分野とは全く違う分野を一つ別の分野で面白いと思うところを見つけてそれについて、えーまあ、継続的にあの全部読むのは難しいですからサマリーとイントロダクションを読んでどんなところをどんなふうに研究が進んでいてこんな結果が得られたのかというようなことをずっとチェックしながらいったことが後々の私にとってはすごい良かったかなとあの私の、うん、研究というのは小体数応答というのがそれがアメリカで出会ったんですけどその仕組みを解明するということまず酵母を使って解明する次は人の仕組みを解明するそのためにずっとどういう道を進んでいく,あの行,くべ行くべきかというのはその他の分野の勉強してたことがすごく役に立ってあとあとあの割とスーッと来れた、まあ、途中までですけどねあの仕組みを解明するところまでは割とその。学生時代に勉強したことが随分役に立っているのでやっぱりなんかあの自分の視野を広げる意味でも論文はたくさん読んだ方がいいですよということですね目の前の実験をやることは当たり前ですけどそれだけで満足してはいけず世界を広げるでその世界を広げた中で一つ副専攻というわけじゃないんですけど自分のもう一つの得意技を持っておくとあの強くなれるというふうに伺いましたありがとうございます大体もうそういったところでしょうか何か他に、はいよろしいですか。はい、じゃあ、えー、今日はこれで終わりたいと思います。本当にありがとうございました。